শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে সবার সুস্থ সুন্দর দিনের প্রত্যাশা নিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করছি আর পুরো অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে থাকছি আমি খালেদা এবং সেই সাথে রয়েছে আমি রোমান দর্শক শুভ সকাল খালেদা তোমাকে তোমাকেও শুভ সকাল কেমন আছো তুমি সুস্থ আছো তো হ্যাঁ আমি সুস্থ আছি ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমি সুস্থ আছি তবে এই যে সবার যেটা হচ্ছে যে একটু ঠান্ডা জ্বর জারি হচ্ছে আমি একটু জ্বরে আক্রান্ত থেকে সুস্থ হয়ে তোমাদের মাঝে ফিরে এসেছি অনুপ্রাণিত হয়েছে এবং সেই অনুপ্রেরণাটা আমরা দর্শকদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চাই চলো তার আগে জানিয়ে দিই কে আছেন আমাদের মাঝে দর্শক আজ প্রথম ঘন্টা আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন স্থপতি সালাউদ্দিন আহমেদ চলুন শুরুতে তাকে স্বাগত জানাই ঢাকার্রাফিক জ্যাম সহ্য করে অবশ্যই তো আমি যেটা দর্শকদের জানাচ্ছিলাম যে কিছুদিন আগে আপনি অসুস্থ ছিলেন এখন পুরোপুরি সুস্থ অসুস্থ না একদিক থেকে ভাবতে গেলে কে সুস্থ কে অসুস্থ এটা একটা বলা মুশকিল এখন ভালো আছি আমি একটু ব্যথা পেয়েছিলাম পায়ে আচ্ছা তো ওইটা এখন ঠিক হয়ে গেছে আচ্ছা আপনার মনটা একটু ভালো করে দিই একদম আপনাকে নিয়ে যাই একদম ছোটবেলায় আপনার জন্ম বেড়ে ওঠে সেই সময় খালেদা কি বলো সেই সময় গল্প শুনে হ্যাঁ আমরা ধারাবাহিকভাবে শুনবো আপনার ছোটবেলা সম্পর্কে একটু শুনবো ছোটবেলা কি ছোটবেলা জন্ম কোথায় হয়েছিল আমি ঢাকাতেই আমার জন্ম আমার দাদার বাড়ি নানার বাড়ি সবই ঢাকাতে কোথায় পুরন ঢাকাতে আচ্ছা আমার জন্ম ধানমন্ডিতে বেড়ে ওঠা ধানমন্ডিতেই আমি সাইন স্কুলে পড়ালেখা করেছি ক্লাস টেন পর্যন্ত বিএফ শাহিন বিউটিফুল স্কুল দেন আমি এখন জানি না কি অবস্থা এখন তো অনেক স্টুডেন্ট বেড়ে গেছে মনে হয় আমাদের সময় আমি আমার আমার জানা মতে আমি কখনো স্কুলে যাইনি এরকম দিন আমার মনে নেই মানে স্কুলে যাওয়ার জন্য খুব মানে ই হয়ে থাকতাম উদ্গ্রীব হয়ে থাকতাম উদ্গ্রীব হয়ে থাকতাম ফ্রেন্ডদের সাথে দেখা হবে বড় মাঠ খেলাধুলা সো আর ওয়ান্ডারফুল গ্রোইন আপ আমি খুব লাকি হয়ে সেন্সে এখনকার বাচ্চাদের কথা চিন্তা করলে আমার মনটাই ভেঙে যায় মানে স্কুলের প্রতি আগ্রহটা কি মানে পড়ালেখা সম্পর্কিত ছিল নাকি ওই যে খেলাধুলা বন্ধু বান্ধব ওই কারণেই ছিল আসলে ছোটোকালে মনোজগতটা তো ওইরকম না যে আমাকে অনেক কিছু চিন্তা করতে হবে বেসিক্যালি জাস্ট স্কুলে যাব বন্ধুরা আছে পড়া করব খেলাধুলা করব আর আমি যখন স্কুলে যাচ্ছিলাম লেট সেভেন্টিজ অ্যান্ড আর্লি এইটিজ সেভেন্টিজ এইটিজ আপনার জন্ম কবে আমার জন্ম যবেই হোক আমি ভার্গ আচ্ছা অগস্ট টোয়েন্টি নাইন্থ আমার মৃত্যুতেই আমার জন্ম হবে বা আমি এখন প্র্যাকটিস করছি আমার জন্ম কীভাবে হবে সবাই একটা যেভাবে দেখে আমি এভাবে দেখার চেষ্টা করি না আচ্ছা আমাকে একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছে একটা জন্ম নেওয়ার জন্য এই লাইনটার পর আসলে একটু দম নিতে চাই আমরা এবং একটু আত্মস্থ করতে চাই যে আসলেই তো মৃত্যুতেই অনেক সময় মানুষের জন্ম হয় হ্যাঁ তো এই লাইনটাই একটু দম নেই তবে তার আগে খালেদা আপনার সম্পর্কে একটু জানিয়ে আসুক তারপর আবার গল্পে ফিরব ওকে দর্শক আমাদের আজকের অতিথি সালাউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান স্থপতি তিনি ইউনিভার্সিটি অফ পেন্সিলভানিয়া থেকে স্থাপত্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এরপরে কিছুদিন আমেরিকায় স্থপতি হিসেবে তিনি কাজ করেন দুই সালে গড়ে তোলেন অ্যাথলিয়ার রবিন আর্কিটেক্টস নামের একটি স্থাপত্য প্রতিষ্ঠান বর্তমানে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল আর্কিটেক্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ইতোমধ্যে তিনি বেশ কিছু দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা ডিজাইন করেছেন শিল্পী ঢালিয়াল মামুনের সাথে যৌথভাবে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তারেক মাসুদ ও মিশুক মুনির রোড সাইট মেমোরিয়াল ল্যান্ডস্কেপের ডিজাইন করেন তিনি বাংলাদেশের স্থপতিদের জন্য ফোরাম 
মঙ্গলবারে সভায়ের কার্যনির্বাহী প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বর্তমানে বেঙ্গল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী বোর্ডের সদস্য কিউরেটোরিয়াল এবং ডিজাইন প্রোগ্রামের পরিচালক হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করছেন 2011 সালে বসুন্ধরার করিম রেসিডেন্সের জন্য আবাসিক বিভাগে বারজার আর্কিটেক্ট অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন তিনি চলুন তার গল্পে আবারো ফিরি আমরা এই এই যে বলছিলাম দর্শকদের আপনার সম্পর্কে ছোট ছোট করে এই বিষয়গুলো তো সব আমরা বিস্তারিত আপনার সাথে গল্পে আসবেই আমরা আবার ছোটবেলায় একটু ফিরে যেতে চাই আপনি বলছিলেন খেলাধুলা করতেন কি কি খেলতেন ছোটবেলায় আমি আমি বসে থেকে কোনো খেলা পছন্দ খুব একটা করতাম না আচ্ছা ক্যারাম বোর্ড অথবা বসে থেকে যে আমি খুব অ্যাকটিভ পার্টিসিপেটিং গেমে অভ্যস্ত এটা আমি পরে বুঝতে পারলাম যে আমার প্রবলে আমার লাইফ স্টাইল বা আমার এনার্জেটিক গ্রোইং আপের সাথে সম্পর্কটা গড়ে উঠছে ওইভাবে তার মানে আপনার অ্যাথলেট হওয়ার কথা ছিল হ্যাঁ বাইরে যদি না যাওয়া হতো হয়তো আমি ফার্স্ট ডিভিশনে ফুটবলও খেলতাম এরকম একটা সুযোগ মন হয়েছিল তার মানে ফুটবল পছন্দের খেলা ছিল ফুটবল পছন্দের খেলা ছিল ভালো খেলতাম আচ্ছা আমি হায়ারে অনেক গেম খেলেছি ছোটকালে আমি কেউ আমাকে তিরিশ টাকা দিলে আমি এটাকে বাংলা খ্যাপ বলে মনে হয় খেলেছি এবং যারা হায়ারে ফুটবল খেলে তারা একদম একটা টার্গেট হিসেবে যায় খেলতেন মাঠে মানে ওকে ওরা সবই চিনে টিম মেম্বারদের তো যখন বাইরে কোনো প্লেয়ারকে নিয়ে আসে তার মানে ও একদম ভালো প্লেয়ার ওকে ওকে আউট করতে হবে প্রথমেই খেলা লাগে তো এটা আর কি আমার প্রত্যেক গেমের পর মা বলতো যে এগুলো করে লাভ কি হাতের পায়ে এত ব্যথা পেয়ে আসা তো এটাই আমি স্পোর্টস স্প্রিন্ট রানিং হাই জাম্প আই কুড জাম্প এ ক্রথ সিক্স ফুট টু ইঞ্চেস এখন এই চার থেকে দাঁড়াতে গেলে দুইবার একটু পিছনে তাকাই তো আই গেস স্পোর্টে স্পোর্টই ছিলাম বাবা কি অনেক লম্বা ছিলেন আমার মতোই লম্বা ছিলেন আচ্ছা মানে কম বাট আমার মতোই বাট খুব বাবার গরমটা আমার মতো না আমি নানার মতো হয়েছি বাবার রং পেয়েছি কিন্তু আমার গঠন নানা ভাইয়ের মতো বা নানা ভাই বলতাম এই যে নানা ভাই বাবা মার প্রসঙ্গ আসছে একটু পরিবারের প্রসঙ্গে শুনি যৌথ পরিবারেই তো বেড়ে উঠেছেন জি আমরা অনেকগুলো ভাই বোন একসাথে বড় হয়েছি আমি খুব প্রিভিলেজ এই সেন্সে ধানমন্ডিতে মানে এখন তো ব্যালকনিতে একটু গাছ লাগাতে পারলে আমরা ইয়ে যাই ধানমন্ডিতে আমার বাবা পুরো জমির উপরেই আমাদের বাড়ি আমাদের দুটো বাড়ি ছিল ওই বাড়ির সামনে মাঠ পিছনে মাঠ পাশে খেলার জায়গা অনেক ধরনের গাছ আমাদের বাসায় আমার পাড়ার আমার বাসাটা হলো ধানমনি বত্রিশ নাম্বার শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের জাতির পিতার বাড়ি তারপর একত্রিশ নাম্বার এসে ওই নাম তো আমরা বত্রিশ একত্রিশ তিরিশ নাম্বার রোড মিলে খেলতাম তো সব বাসার উঠান বা গার্ডেনই আমাদের গার্ডেন ছিল আমরা সব দেয়ালগুলো ভেঙে ভেঙে এক ধরনের অল্টারনেটিভ রাউট তৈরি করেছিলাম তো এইগুলো আমার ছেলেকে যখন বলি ও আমার দিকে তাকিয়ে থাকে যে কি বলছো তুমি ও তো ঘরের ভিতরে খেলে বি কম্পিউটার গেমস অ্যান্ড অল দ্যাট তো ওর দোষ না তো আমার গ্রোইন আপ ইজ ইটস মাচ লার্জ এর ফুটপ্রিন্ট অফ প্লে গ্রাউন্ড আবহানি মাঠে খেলেছি প্রচুর গেম ঢাকার অন্যান্য জায়গায়ও খেলেছি তো আমার জন্য গ্রোইন আপটা মোস্ট পজিটিভ ভেরি এখন তাক পেছনে তাকালে মনে হয় যে আজকের আমাকে গঠনের পেছনে আমার শৈশবটা অনেক বেশি কাজ করেছে ছবির মতো সুন্দর ছিল সেই শৈশব তো ভাই বোন কজন ছিলেন এবং আপনার অবস্থান কত তো আমরা দশ ভাই বোন ক্যান দেশ আমি আট নাম্বার আমার নিচারে দুটো একটা বোন একটা ভাই আছে আমার দুটো ভাই চলে গেলেন একজন এই বছরেরই একদম শুরুতে আরেকজন গেছে দু হাজার ষোলো সালে লস টু ব্রাদার্স কেউ কি আপনার মতো স্থপতি হয়েছেন না আমরা একদম কবে থেকে ব্যবসায় আমি জানি না চোখ খুলি দেখলাম সবই ব্যবসা তো আমরা আমি ব্যবসায়ীর ছেলে বাবা ব্যবসা করেছে আমার ভাইরা সব ব্যবসা করে আমি বাইরে চলে যাওয়ার কারণে আমার অন্য ভাইরাও বাইরে গেছে কিন্তু ওরা সবই ব্যবসাতেই ফিরে এসেছে তা আমি প্রফেশনাল লাইফে ফিরে এসেছি 
So, uh, our family, te, uh, basically, we discuss only business at times. Just after you told me that you had two parents, 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 you had two parents. So, how did you do this? How did you do this? I had a lot of tradition, 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 भाभी बोल रहे थे उड़ा। आमी और बाबा की खूब एक तो बिशी काची पाई नहीं। आमर बाबा चीलो कोई डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल। शे शौकाल छोटे शुमी बिर है जेतो। आमर स्कूले जावर आगे शे ऑफिसे चले जेतो। आर शे छोटे शुमी चले आस्ता वार। अच्छा। शे एर्ली डिनर। आमर बाबा के आमी उन्हें शाप्ट Many are, there was a discipline in the family, uh, mm -hmm. but you know, apna jo onik gula bhai bun hoven, to khun ek dhone indiscipline becomes a discipline na. To basha boro thakate, pichone basha abu ammu boro bhaiya because he was married then, amar bunra thakto, aur bhai ramra shamne basha thakta. Yeh toh chila modhe jagot. I was born in the first place. I was born in the study room, I was born in the house. I was born in the house. I was born in the house. I remember this and admire this. And I respect this. I remember this and admire this. And I respect this. I was born in the house and I was born in the house. I was born in the house. I was born in the house. बाबूर्ची चिलो इब्राहिम बाबूर्ची तो इब्राहिम बाबूर्ची ओने एक झामला चिला मुदर की नहीं है स्कूल तक के फिर लाम इब्राहिम को बोलते हैं इब्राहिम भाई आमर किसी फ्रेंड आमदे से आमर से लंच कर बे जी भाई कोई जोन चार पांच जोन ओके आमर आरेक भाई आज लो इब्राहिम आमर किसी फ्रेंड आज चेस के our friend has to be called Chadi Tehobe. Who is it? Five years ago, I was here. And what are you? Not so much. Okay. I mean, the whole day, 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 and the whole day, the whole day, the whole day, the whole day, the whole day. So, one of the people who are here, our cousin Ras, the whole day, the whole day, the whole day, बाशे जिधे तार पड़े पड़े बियोश पति पार ठेके जिधे पुरुन ढाके ठेके आज तो धान मुली चिला एक टा अभय और उन्नो दिजन की ब्यूटीफुल ना लेक साइड बागान पुत्ते गेटे काठली चंपा गाज अमी जाइन आपने देखे चेन की ना धान मुली ते पुत्ते सीज पुरु बच्चुरी रास्तर गाचे फुल होतो मने एक एक टा रास्ता एक एक so, Rasta Hed Nhatti Virutam, Dhanmundi Likhe Nii Jeta Mude Dekhate. Mani, the idea of lake. Jodhi yoh dhulai khal chilo, kintu, Aami jokhan chuto dhokhane tu dhulai khal ar shish, rai, shish hai gala. Amar mone achhe, naan lul chanla diye, takale dhulai khal dhekha jeto. Nari inda te amar nani rwari chilo. To, it was beautiful growing up. Jee. तो शे जे छोटो बाला धान मंडी देखे चन कि मनारी इंदा थे कि धोलाई खाल देखे चन शे गुलो देखते देखते जे जे टी बोलते ना अभयर अन्नो देखते देखते हम निजेर मोनेर भीतर एक टक कल्पना चित्र एक टक छोबी आकर एक टक चेतुना के बाक टक नेशा तोड़ी हुए चिलो आप टक भीतर है ताई क आह स्कूले शानिक स्कूले जब वो कुछ भालू स्कूल चिलो कुछ डिसिप्लिन ही एक्टिव बारो कोडे चाऊं देर वो कने गाने स्कूल चिलो नाचे स्कूल चिलो ड्राइंग चिलो तो वो कने किचुटा आह तो हाथे खोरी चिलो अमार एक टीचर चिले स्कंदर सार उन्हीं अमार दी स्पोर्ट्स टीचर चिले ड्राइंग टीचर चिले तो स 
শেষের দিয়ে ক্লাস টেনে এসে উনি আমাকে ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন যে তুই স্থপতি হতে পারিস যদি চাস তো ড্রয়িং করা ড্রয়িং কালেক্ট করা একটা মনে হয় ন্যাক ছিল আমার তো সেটাকে উনি চিত্রশিল্পী না ভেবে কেন স্থপতি ভেবেছিলেন ও আমি ওই বাড়িঘর মনে আঁকতাম একটু আচ্ছা বাড়ি ঘর আঁকার চেষ্টা করতাম আমার নিজে ঘরে আমার দেয়ালে অনেক মিরলের মতো করেছিলাম আমি পেন্সিল দিয়ে বড় বড় ড্রয়িং সিটি উইল্ডারনেস পেন্সিল দিয়ে আগে তো সাদা ঘর ছিল দেয়ালের মধ্যে আঁকা ছিল অনেক কিছু তো আমি শিওর আমার খুব রিসপেক্টেড প্রফেসর দ্য ইউনিভার্সিটি অফ পেন্সিলভেনিয়া আমার ডিরেক্ট প্রফেসর না হি ইজ এ পিএইচডি লেভেল প্রফেসর আমি মাস্টার ডিগ্রি কোজন করছিলাম জোসেফ রেকুড ইন ইজ লেকচার একবার শুনলাম উনি বললো যে আমরা বলি না খুব স্পন্টেনিয়াস আমাকে একটা পেন্সিলে আমি স্পন্টেনিয়াসলি এঁকে ফেললাম স্পন্টেনিয়েটি অ্যাকচুয়ালি ইজ এ লং ইম্পেডেড হিস্ট্রি মানে আমি যে অনেক চিন্তা করতে থাকি একটা বিষয় ওটা ওইটা তো স্পন্টেনিয়াসলি বের হয়ে যায় তো স্পন্টেনিয়েটি ওর ক্রিয়েটিভিটি এটা এমন না যে আপনি খুব ক্রিয়েটিভ উনি না উনি খুব ক্রিয়েটিভ আমি না উই আর বিউটিফুল উই আর বর্ন এজ বিউটিফুল উইথ এ বিউটিফুল মাইন্ড ওদের জন্মই আমরা চমৎকার তো আমাকে দিয়ে যা করানো যাবে আপনাকে দিয়ে তা করানো যাবে এখন কে কীভাবে গাইড হয় কে কি পরিবেশ কে কি ব্যাকগ্রাউন্ড কে কি নার্চারিং অনেক কমপ্লেক্স আমরা তো বায়োডাইভার্সিটির একটা অংশ তো দের আর লট অফ কমপ্লেক্সিটি আই থিঙ্ক তো এইগুলো ইনফ্লুয়েন্স আমাকে নিশ্চয়ই করেছে তো ওই যে ইস্কান্দার স্যারের ইনফ্লুয়েন্স যেটা আপনি বলছিলেন তখন কি আপনি নিজে কিছু বুঝতেন বা আপনার কি কোনো কাজ করছিল যে হ্যাঁ আমি এটা হতে পারি বা আমি এটা হতে চাচ্ছি না তখন আপনি কি ভাবছিলেন আপনার জীবন নিয়ে আমি তো ভাবছিলাম কবি গন্ডি পাড়িয়ে নেক্সট লেভেলে যাব কলেজ বড় হব হ্যাঁ সেকেন্ড ইয়ার ড্যাম কেয়ার এরকম একটা তো আমাদের যেটা কলেজ বলি অ্যাকচুয়ালি একটা হাই স্কুল না বাইরে ইলেভেন্থ টুয়েলভ গ্রেড তো হাই স্কুলটা আমার খুব দ্রুত চলে যায় আমার ওখানে বেশি বন্ধু হয় না গুটি কলেজ বন্ধু হয় কিন্তু আমার গ্রেড জিরো টু টেন্থ আর মাই বুক অফ ফ্রেন্ডস এখনও পরে বুঝতে পারলাম যে ডি ফ্রেন্ডশিপ কামস ফ্রম টাইম অনেক সময় কাটানোর পরেই একজন একজন বন্ধুর এমনি বন্ধু হয় কলিগস হয় কিন্তু বন্ধুত্ব বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা এটার সাথে অনেক কিছু জোড়ন থাকতে হয় যে অনেক মেমোরি ফরা তারপর হাই স্কুল পাড়ি দিয়ে আপনি আমেরিকায় গেলেন সেটি কখন ওয়া ইট ইজ ভেরি মাচ এন্ড অফ 85 86 আই উড चेन्जन বাট ওনার ভিতরে ওই মডার্নিটিটা খুব বেশি কাজ করতো এই জন্য আমার বাবা আমাদের কাউকে কোনো কিছু পুশ করে নেই এটা হতে হবে ওটা হতে হবে ভালোভাবে পড়া করো ভালোভাবে বড় হও ভালো মানুষ হও এটা সে খুব চেয়েছে আমাদের মাঝে তো আমি যখন ইন্টারমিডিয়েট শেষ করলাম তখন আমি না মানে আমার ফ্রেন্ড সার্কেলে সবার ভিতরে বাইরে যাওয়ার একটা প্রবণতা ছিল যে বাইরে যাবো চলো বিদেশ চলে যাই আর তখন টিভিতে একটা সিরিজ হতো কল পেপার চেইস ইটস আ হার্ভার্ড স্কুল অফ ল বেসড একটা স্টুডেন্ট প্রোগ্রাম এপিসোড ওটা থেকে খুব পুলকৃতি হয়ে যেতাম গেছিলাম দিস ইজ আমেরিকান স্টুডেন্ট লাইফ এডুকেশন ক্যাম্পাস একদম তো এক এক ধরনের এই নেশার মতো লেগে গেল তো বাবাকে বলার পর বাবা একবারও বলেনি রিয়েলি ইস ইজ অল মাই সাপোর্ট ইকে ফার্স্ট ক্লাস টিকেট ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ এন্ড অল দ্যাট পকেটে কিছু বকশিস যাও 
সেটাই কি প্রথম বিদেশ যাওয়া ছিল আই উড সি ইয়েস আচ্ছা তো যখন আরেকটি দেশে গেলেন নতুন একটা জার্নি এবং সেখানে পড়াশোনা করছেন এক্সপেরিয়েন্স কেমন ছিল ও আই টেল ইউ মানি ক্যান নট বাই আই এম ভেরি লাকি আই এম খুবই খুবই লাকি আমার অনেকগুলো চমৎকার এক্সপেরিয়েন্স মোমেন্টস যেটা বাঘ ঘুরিয়ে দেওয়া হয় না জীবনে বাঘ ঘুরিয়ে দেয় পজিটিভলি একে তো একটা বড় ফ্যামিলি থেকে যাচ্ছি অনেক ভাই বোন অনেক ফ্রেন্ডস ঢাকা একটা ডেন্সলি পপুলেটেড সিটি সেখান থেকে যখন চলে গেলাম ট্রিমেন্ডাস ট্রান্সফরমেশন অলমোস্ট একটা কালো পেজ বা একটা সাদা পেজ থেকে একটা কালো পেজ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ট্রান্সফরমেশন আই স্টিল রিমেম্বার রাইটিং লেটার টু মাই মা আমি মনে হয় ইস্তাম্বুল পার হয়ে লন্ডন দিকে যাচ্ছি আমি লন্ডন হয়ে তারপর আমেরিকায় ঢুকলাম মানে আকাশের উপর থেকে মেঘের উপর থেকে পৃথিবীকে তাকানোর সুযোগ প্রথম হলো ওয়ান্ডারফুল এক্সপিরিয়েন্স দ্য সেম টাইম ইস ক্যান ইস কেয়ারি এখন তো কোনো ব্যাপারই না এভরিথিং ইজ এন ফোন এখানে কোথায় যাব কোন শহরে কোন রেস্টুরেন্টে বসবো আগেই দেখে নিলাম ভিতরটা বাট তখন তো এগুলো ছিল না তো আমার জন্য এটা একটা কালচারাল ট্রান্সফরমেশন তো আমার খুব কষ্ট হয়েছে এই আমেরিকান লাইফকে মেনে নেওয়া ঠুক নিয়ে অলমোস্ট অলমোস্ট অ্যাবাউট ইয়ে ইয়ার তারপরে আমি একেবারে খেকো আমেরিকান হয়ে গেলাম মানে একেবারেই কত বছর ছিলেন অল ইন অল পনেরো বছর বলা যাবে ওখানে যাওয়ার পর আমি নিজেকে খুব মানে আমার অনেকগুলো বন্ধু একসাথে দেশ থেকে বের হয়ে গেলাম কিন্তু সবাই একই স্টেটে যায়নি তো প্রথম বছরটা আমি একাই কাটিয়েছি পরে আমার দুজন খুবই কাছের ফ্রেন্ড ওরা এক ইউনিভার্সিটিতে আসে পোর্টল্যান্ডে পোর্টল্যান্ড স্টেট ইউনিভার্সিটিতে আমরা এবং ওখানে আরও সেই সময় এইটি সিক্স এইটি সেভেনে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট হিসেবে খুবই কম স্টুডেন্ট ছিল অ্যান্ড অরিগান ইজ এ ভেরি আমেরিকান স্টেট মিনস এটার হোয়াইট পপুলেশন ইজ ভেরি হাই খুব চুপচাপ একটা বিউটিফুল সিনিক একটা স্টেট পোর্টন ইজ এ বিউটিফুল সিটি তো ওখানে ইজ এ বিউটিফুল আরবান ক্যাম্পাস উইথ পার্ক ব্লকস এই সেই কিন্তু এত কিছু পরে আমি আই ফেল্ট উইথ এ লোন লোনলি ছিলাম একটু তো ফ্রেন্ড আসার পর কিছু চাঙা হলাম মজা ইন দ্য মেন টাইম আই মেট সাম আমেরিকান স্টুডেন্টস যারা আমার এখনও ফ্রেন্ড ভাইয়ের মতো তো কিছুদিন আগে আমার বন্ধু ওয়ালি ওর ওয়াইফ এখন জেনিন ওরা তখন জাস্ট ইয়াং স্টুডেন্ট জেনিন আমাকে টেক্সট করলো যে তুমি যখন ওয়াশিংটন আসবে সিয়াটলে আসবে অবশ্যই তুমি অরিগান আসবে তুমি আমার বাসে দুই দিন থেকে যাবে কিন্তু সো অ্যান্ড আই ফাউন্ড নিউ ফ্রেন্ডশিপস আমেরিকা এমন একটা জায়গা যে ওখানে আপনি যদি সিস্টেমের ভিতরে থাকেন ফর এক্সাম্পল অ্যাজ এ স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে আই মিন ইজ নো ওয়ে ইউ গোনা ফেল ওর এথিং ওর সিস্টেমের ভিতরে আপনি পার হয়ে যাবেন অ্যান্ড আপনি যদি একটু কষ্ট করেন খেটে পড়েন আপনি ভালো গ্রেড পাবেন ভালো রেজাল্ট করবেন ওরা পড়ালেখাকে অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করে আমার মনে হয় আমার জন্য সব কিছু সহজ হয়ে যায় কারণ আমরা এখানে যেভাবে পড়েছি পরীক্ষা 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 ভালো রেজাল্ট করতে হবে ওখানে শেখানোর চেষ্টা করে তো এটা আমার জন্য একটা বিশাল এক্সপিরিয়েন্স ছিল অ্যান্ড যখন ওই সিস্টেমে আপনি থাকবেন এবং আপনাকে আপনার আশেপাশে একইভাবে সবাই আগাচ্ছে তো সেটা এক ধরনের কালেকটিভ লার্নিং বলে তো ওটা আমাকে খুব আমার জন্য একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স ছিল অ্যান্ড ইট মেড মি মোর ডাইনামিক তো পড়াশোনা পাল্লা শেষ করে আপনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন কি সেখানে নাকি বাংলাদেশে এসে আমি আমার আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি আমার দুটো ডিগ্রি আমেরিকান আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি যেটা ব্যাচেলার ডিগ্রি বলে ওটা পোর্টল্যান্ড স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে করা 
আমি গ্রাজুয়েশন শেষ করি নাইনটি টুতে আন্ডার গ্রাজুয়েট ডিগ্রি ইজ এ ডিফিকাল্ট ডিগ্রি ফর এন ফর এন স্টুডেন্টস কারণ এটার সাথে ফাইন্যান্স জড়িত তো বাংলাদেশের মতো একটা জায়গা থেকে সেই সময় আপনি যত টাকাই আব্বু সাপোর্ট করুন ইটস নেভার ইনাফ একটা পর্যায়ে যে আর তো আমি চাইনি আর চেষ্টা করেছি নিজেই পড়ালেখা করার জন্য সো পার্ট টাইম কাজ করে পড়ালেখা করে সোশ্যাল লাইফ এনজয় করে সব কিছু মিলে ইটস বিন আ বিজি জার্নি তো ইটস আ ওয়ান্ডারফুল জার্নি আমার জন্য খুবই পজিটিভ ছিল তো দেশে ফিরে এসেছিলেন কবে আমি এইটি সিক্স থেকে টু থাউজেন্ডের মাঝে অত বেশি আসার সুযোগ হয়নি চার পাঁচবার দেশে এসেছি মোটে সবসময় ব্যস্ততা মাঝেই কেটেছে তবে নাইনটি টুতে পড়াই শেষ করার পর তখন ওয়ার্ল্ডের রিসেশন চলছে স্পেশাল আমেরিকান ইকোনমিতে তো আর্কিটেক্টদের কাজ নাই বললেই চলে সো আই পিকড আপ এ ফেডারেল জব দ্য সিটি অফ পোর্টল্যান্ড প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্টে দু বছর কাজ করে একটা প্রজেক্টে প্রজেক্টের নাম ছিল পোর্টল্যান্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি তো নাইনটি টুতে ওরা পোর্টল্যান্ড শহরটা দুই হাজার বিশ সালে কীরকমভাবে দেখতে সেটা একটা প্রজেক্ট দু বছরে সো আমি প্রজেক্টে ঢুকে পড়ি আমার কাজ ছিল শুধু স্কেচ করা ফিউচার সিটিজ এটা একটা দুই বছর বসে আমি শুধু এঁকেছি তখন তো এত কম্পিউটার প্রোগ্রাম ছিল না অ্যান্ড আই ওয়াজ গুড উইথ মাই ফ্যান সো আমার জব ছিল সিটি কোড পড়া এই রাস্তাটা ডিসক্রাইব করছে প্ল্যানাররা এটা থ্রি ডিমেনশনালি দেখতে কেমন হবে সো আই কুড স্কেচ আপ এটা আমি দুই বছর করেছি সো একটা শহরের দেখতে একটা একটা জায়গা পড়ে আছে সেটা দেখতে কেমন হবে ভবিষ্যতে সেই পরিকল্পনা সেটা আমার মাথায় তীরের মতো গেঁ থেকে গেছে how to look at it be differently positively mm-hmm. not just beautifully you know beauty is a relative term you know shundur ki apnar kache je shundur amar kache na hote pare so community based beauty collective beauty gula okay shekhana hoyeche dui bochhor apni okhane kaj korlen aka akir kaj korlen apnar bhashay tarpor ki apni deshe phire eshechilen ami deshe phire ashlam graduation korar por ami deshe phire ashlam amar boro bori lomba chul সাইন্স স্কুলে গন্ডি পাহাড়ের পর কেন জানি এদিকটাতে ধ্যান দেওয়া হয়নি আচ্ছা তো আমি নাইনটি টুতে দেশে ফিরে আসলাম এয়ারপোর্টে তখন তো এয়ারপোর্ট এরকম কার মতো না কয়েক ডিফারেন্ট তো আমার মা আমাকে খুঁজছে মনে হয় ওরা তো সবসময় বাইরেই দাঁড়াতে হতো না লবিতে ভিতরে যাওয়া যেত আমি যে মার কাছে আসলাম আমার মা আমাকে চিনতে পারছে না একদম শার্প হেয়ার কাট এন্ড অল দ্যাট এনে তখন আমি কাজ করি চাকরি পেয়েছি তো মা বললো চুল কেটে ফেললি কেন আমি বললাম যে কেন ভালো লাগছে না বলে যে না আমি কিন্তু তোকে চিনতে পারছিলাম না আমি বললাম ঠিক আছে অসুবিধা আবার রাখ মনে করো তারপরে আমি চুল কাটিনি আর অ্যাকচুয়ালি কারণ তার পরের বছরই আমার মা মারা যায় থ্রিতে তো যেটা খালেদা বলছিল যে অ্যাটেলিয়া রবিন আর্কিটেক্টস হ্যাঁ এটি আপনি কবে প্রতিষ্ঠা করেন এবং কেন আমি যখন আমি আমার মাস্টার ডিগ্রি করার জন্য ফিলাডেলফিয়া পেন্সিলভেনিয়াতে ওইটা ইস্ট কোস্ট আমি ওয়েস্ট কোস্টে বছর দশেকের মতো ছিলাম ইস্ট কোস্টে যাই মা মারা যাওয়ার পর আমার ভিতরে একটা ইয়ে আসে যে আসলাম আমেরিকাতে চাকরি টাকরি পেয়ে গেলাম একটু কমফোর্ট ফিল করলাম কিন্তু পড়ালেখা শেষ হলো না তো আমার ভিতরে একটা এক ধরনের চেতনা আসে না এটা এই চ্যাপ্টারটিকে আমি শেষ করে দিই সো আমি নাইনটি ফোরে আমি ফিলাডেলফিয়া যাই এবং ইউনিভার্সিটি পেন্সিলভেনিয়া আমি জানি না কতটুকু ধারণা আছে ইস ওয়ান অফ দ্য টপ স্কুল ইটস আইভি লিগ ইউনিভার্সিটি দে ওখানে যখন আপনি ঢুকবেন যে কোনো ডিপার্টমেন্টই ঢুকেন না কেন ইটস ভেরি এক্সপেন্সিভ স্কুল ভেরি ভেরি এক্সপেন্সিভ আমি নাইনটি টু থ্রু নাইনটি নাইনটি ফোর থ্রু নাইনটি সেভেন পড়া করেছি ইটস লর অফ মানি কিন্তু ওরা যখন আপনি এতটা ইনভেস্ট করবেন অ্যাজ এ স্টুডেন্ট দে উইল টেক কেয়ার অফ ইউ দের ইজ হার্ডলি এনি কোয়েশ্চেন যে ওদের কাছে উত্তর নেই দে লিটারেলি আমার সামনে পাঁচজন প্রফেসর লেকচার দিবে আমি চুজ করব কি আমার প্রফেসর হবে সো ও আমাকে চুজ করবে না সো এই ধরনের পড়ালেখা করার পর আই ওয়াজ লাকি অলসো টু গেট ইনভলভ ইন এ প্র্যাকটিস 
ওখানে আমি দু বছর কাজ করার সুযোগ হয়েছে আমার ম্যাথ মাস্টারি বিশেষ করার পর যার অফিসটা পৃথিবীতে একটা অ্যাঙ্করে মানে ওর বই চেঞ্জ করে দিয়েছে কোর্স দ্য চেঞ্জ এ কোর্স অফ আর্কিটেকচার ফর দ্য ওয়ার্ল্ড তো ওরকম আমার অফিসে কাজ করার সুযোগ হয় আমার রবার্ট বেঞ্চুরিয়ান ডেনিস কাট ব্রাউন তা আমি দু বছর কাজ করি ওখানে কাজ করার পর আই আই বিগান টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট আমার ভ্যালিউটা কোথায় সবচেয়ে বেশি ইউটিলাইজ হবে ইন দ্য মেন টাইম আই মেট সাম স্কলারলি বাংলাদেশি ইন্ডিভিজুয়াল প্রোফাউন্ড ইন্ডিভিজুয়াল প্রোফাউন্ড মাইন্ড সো বাই ডিফল্ট আমার এখানেই আসতে হবে এটা আমি আমি বুঝে যাই যে এখানেই আমার সবচেয়ে বড় জায়গা তো আমি নাইনটি এইটে আসি এর মাঝে বাবাও মারা যায় নাইনটি ফাইভে তো আমাকে দেখতে পারিনি যে আমার আমি কি পড়লাম শেষ পর্যন্ত কি হলাম তো এটাও একটা বড় কারণ যে যাদের সাহায্যে আমি গেলাম বাইরে পড়ালেখা করলাম যারা আমাকে তৈরি করে দিল তাদের কে ভুলে বিদেশ রয়ে যাব ভেরি ইজি তো আমি ওই সহজ পথটা চুজ করি নাই আমি ভালো দেশে আসি দেশে এসে ইটস আবার একদম কালচার শ দেশে আসাটা ইটস ডিফিকাল্ট শুধু আমার জন্য সবার জন্য ইটস এ টাফ সিটি তো আমার একটু সময় লাগে আমি যাই আবার বাইরে আবার আসি আবার যাই টু থাউজেন্ড উড বি এ গুড ইয়ার আমার মনে হয় যে একটা কাট অফ লাইন ফর দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড টু সেটেল হিয়ার আচ্ছা তো দু হাজার সাল আমি বলতে পারি যে আমার জন্য আমি যখন কাজ করছিলাম আমি একজন আমার প্রফেসর ছিলেন জ্যাপানিজ খিনিয়ামার ইয়ামা তো খিনিয়ামার ইয়ামা প্রফাউন্ড আর্কিটেক্ট ইন জ্যাপান হি অলসো চেঞ্জ দ্য ওয়ে আর্কিটেকচার ওয়াজ বিং প্র্যাকটিস ইন সিক্সটিজ এন্ড সেভেন্টিজ ইন জ্যাপান মানে ওর বন্ধুর কমল রমে খোঁচে আজকে জ্যাপান একটা জায়গায় এসেছে আর্কিটেকচার তো আমার ডিরেক্ট প্রফেসর ছিল তো ওদের একটা প্র্যাকটিস ছিল কল আঠিলিয়ে জু আঠিলিয়ে জো ইন জ্যাপানিজ টার্ম তারা মানে শুধু মানুষকে ঘিরে স্থাপত্যকর্ম ঠিক না স্থাপত্যকর্ম এই যে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করতে হবে পশু পাখি মানুষ গাছপালা তো ওর আন্ডারে পড়ালেখা করে আমি সাহস পেলাম তো আমার নামটা দেওয়ার পেছনে কারণটা হলো আঠিলিয়ে রবিন আর্কিটেক্ট আমার নাম কিন্তু রবিন না ডাক নাম তো কিনিয়া আঠিলিয়ে জো ভেঙে অনেকগুলা ফার্ম হয় এবং ওরা এক একটা প্র্যাকটিসকে এক একটা অ্যানিমালের নামে দেয় ডলফিন খ্যাঙ্গারু এলিফ্যান্ট দিস দ্যাট তা আমি কিনিয়াকে বললাম যে আমি যদি কখনো প্র্যাকটিস করি আমিও এই থিম জো কনসেপ্টটাকে ইউজ করব। তো বাংলাদেশে যেমন সুযোগ আসলো আমি আই নেম ডিট আঠিলি ইজ এ টার্ম স্টুডিও which is an artist place sit down and think so i picked atelier robin amar khub priyo ekta pakhi so i picked robin Achha. an architect onek architect lake jemon x architect that architect y architect i i said architects if you see my mm-hmm. name the money collective mind to okhan theke amar practice er naam ebong 2001 sal ekta chotto project korar sujog ashe amar puron dhakay আমার ছোট বোনের হাজবেন্ডের সে যদি আমি জার্নি শুরু করি পনেরো ষোলো বছর পর দেশে এসে আবার নতুন করে সেই জীবনটা শুরু করা আসলে যে কারো জন্য আসলে টাফ বিশেষ করে ঢাকা সিটি ট্রাফিক জ্যাম অ্যান্ড অল সব কিছু মিলে তারপরে আপনি কি করেছিলেন আসলে আপনি প্রতিষ্ঠা করলেন একটি ফার্ম তারপর কি হয়েছিল আমার যে এডুকেশন আর্কিট স্থপতি হওয়ার গড়ে ওঠা বা এডুকেশনটা বাংলাদেশের স্থপতিদের এডুকেশনের থেকে একটু ভিন্ন আমার আমার আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্ট পৃথিবীতে মোস্টলি ফাইন আর্টসের সাথে জড়িত থাকে যেমন ঢাকাতেও হওয়ার কথা ছিল আনফর্চুনেটলি এটা আনফর্চুনেটলি আই ডোন্ট নো এটা একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের পার্ট হয়ে যায় এই জন্য এখনও কেউ যদি বলে আমি আর্কিটেক্ট ও আপনি ইঞ্জিনিয়ার মানে বুয়েট থেকে পাস করেছি ডিফারেন্স বিটুইন অ্যান আর্কিটেক্ট 
and an engineer is that ekjon engineer ja ache seta ki khuje pay ekjon sthapati jeta nai seta ki khuje pay so uh, fine arts er sathe uh, uh, jorite thakar karone amar onnano department gula eki building eki kacha kachite mm -hmm. to art er prote amar ekta uh, bishal weakness ache everything matters in architecture, especially art uh, and uh, discipline. So, I am very the artist circuit. So, I am very proud of the art that I am very proud এখানে যে স্থাপত্য কর্মের যে ধারা সেটা সাথে আমি একটা তফাত আমার নজরে আসে যে তো আমি একটা ব্রিজিং করার চেষ্টা করি তো আমি ইমিডিয়েটলি টিচিং এ ঢুকে যাই পার্ট টাইম আই ওয়াজ ইনভাইটেড বাই অল দিস প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এশিয়া প্যাসিফিকে আমি অনেক দিন পড়িয়েছি সাত বছর পড়িয়েছি আমি বুয়ে ব্র্যাকে পড়িয়েছি আমি এনএসইউতে পড়িয়েছি আমি অন্যান্য ইউনিভার্সিটি যে Non architecture department, a cotabulici, business department, a cotabulici. Because Ami Monohoi, a shop kitchu shamuibhoi, alochonar mote raki, kaji pitre raki. So she can take Ami young architect there, Shateje practices a bridging, you know, Ami Pashkula, Ami Tapuriki Kurbo. Agents Topoti Junect a building called Kubi Shahot. Act a building. হতে পারে কিন্তু একটা বিল্ডিং এর ভিতরে স্থাপত্য কর্মকে আনা ইজ নট দ্যাট ইজি সো দিস ইজ আ ডিফারেন্স বিটুইন আ বিল্ডিং এন্ড আর্কিটেকচার একজন সো এই জিনিসটা আমাকে বলতে হয় তো আমার এখানে যারা সমমন আমরা ছিলাম আমরা বলেন যে এটা তো কি একটা করা উচিত তাহলে এডুকেশনটাকে রিইন্টারপ্রেট করা উচিত তো সেইটার উপরেই ই করে আমরা 2006 সালে মঙ্গলবারের সভা বলে একটা সভা করি যেটা প্রত্যেক মঙ্গলবারে আমরা বসেছি আমরা বারো বছর মঙ্গলবার সভা পরিচালনা করেছি এবং প্রতি মঙ্গলবার আমরা বিভিন্ন বিষয় আমরা আলোচনা করেছি দেশি বিদেশি স্থপতিরা বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের লোকরা এমন কোন ডিসিপ্লিন নাই যে আমরা টাচ করিনি মনে হয় সেটা জিওগ্রাফি হোক ড্যান্সার হোক থিয়েটার আর্টিস্ট হোক বিজনেসম্যান হোক পেন্টার হোক সব কিছু মিলিয়ে আমরা ওদের কথা শুনেছি এবং আমরাও কথা বলেছি এটা একটা সর বা কন্টিনিউং চ্যাপ্টার তার আগে আরেকটা চ্যাপ্টার ছিল বছর দশেক আমি আসার আগে কল চেতনা বলে একটা চ্যাপ্টার ছিল সে আশির দশকে তো ওই ঘরানাতেই আমরা এটাকে পরিচালনা শুরু করি এবং এটার যে সুফল আমি আমি দেখি অ্যাটলিস্ট যে কিভাবে আসলে চেঞ্জটা বাঘটা আসে আমি অনেকগুলো পাথর ফেলে দিলাম নদীর সামনে নদীটা বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু আমি এমন একটা পাথর ফেললাম নদীটা একটা বাঘ খাবে যে বাঘটার জন্য একটা নতুন গ্রাম তৈরি হবে নতুন ফসল আসবে নতুন হাসি খুশি আসবে তো এই একদিক ভেঙে যায় আরেক দিক গড়ে তো মঙ্গলবারের সভা ছিল ওই ধরনের একটা বাঘ যে একটা স্টেপিং স্টোনের মতো যেতে স্টেপ করে অনেক ইয়াং মাইন্ড অ্যাট্রাক্ট হয় এটাতে এবং I tell you enough, we heard আমরা এত ধরনের আলাপ আলোচনা জড়িয়ে যাই এবং নিজেদের প্র্যাকটিসে সেগুলো নিয়ে আসি সেটারই একটা বহির প্রকাশ ছিল আমাদের এই যে আপনি কিছু আগে বলছিলেন আমাকে বেঙ্গল স্ট্রিম বলে একটা তো দ্যাকচার সিন অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশ এক সন্ধ্যায় আমরা আলাপ করছিলাম কিছু কিছু বিষয় নিয়ে তো আমাদের অনুষ্ঠানে মানে সভার পেছনে শাড়িতে কিছু বিদেশি আসে মূলত সুইস আর্কিটেক্ট একজন আসে নিকলাস ক্রাবার তো আমাদের কথাটা শোনার পর না একদম চেঞ্জ হয়ে যায় মানে ওর ভিতরে কেমন একটা চেঞ্জ আসে তারপরে সাত বছর সে তার স্টুডেন্টদের নিয়ে বাংলাদেশে এসেছে কলিগদের নিয়ে এসেছে এবং সে এসে এসে নোট নিয়েছে যে কে কীভাবে কাজ করছে কি করছে তার উদ্দেশ্য কি সেখান থেকে সে 
প্রায় বিশ জন আর্কিটেক্টের কাজ চুজ করে করে আমরা সবাই মিলে ওকে সাপোর্ট করি এবং সে এককভাবে একটা দেশের স্থাপত্য কর্মের কাজকে বিদেশ নিয়ে যায় সুইজারল্যান্ডে আচ্ছা যে মিউজিয়ামে কাজগুলো প্রদর্শিত হয় সেটা ছ মাস ধরে হয় স্যাম সুইস আর্কিটেকচার মিউজিয়াম ইস এ প্রাইভেট মিউজিয়াম কিন্তু এর আগে কোনো ওখানে একক প্রদর্শনী বেশি হয়েছে কিন্তু কোনো দেশের স্থাপত্য কর্মকে দেখানো ওদের প্রথম ছিল ওদের এক্সপিরিয়েন্স যেটা নিকলাস আমাকে পরে বলেছে নিকো এক ধরনের আমার ভাইয়ের মতো গত পরশুদিন ওর সাথে কথা হলো নিকলাস প্রশ্ন ছিল যে ও যদি আরেকটা বিল্ডিং ডিজাইন করে আরেকটা ফার্নিচার ডিজাইন করে ওটা হয়ে যাবে মডার্ন আর্কিটেকচার সুইস আর্কিটেকচারের সাথে আরেকটা অংশ মানে ওকে তিন হাজার এক নাম্বার চেয়ার নিকলাস গ্রাবার দু হাজার ষোলো সালে ডিজাইন করেছিল এরকম কিন্তু আমাদের দেশে যে চেয়ারটা আমরা ডিজাইন করলাম সেই চেয়ারটা একটা জীবনকে ঘুরিয়ে দিতে পারে ফর এক্সাম্পল ও বলল যে ওই চেয়ারটাতে সেটা চেয়ার হোক বা কি একটা বসার জায়গা গ্রামে একটা ছেলে ওখানে বসতে পারবে সে প্রথমবারের মতো একটা চেয়ারে বসে ক্লাসরুমে বসলো সে পড়ালেখা করলো ওই চেয়ার না না থাকলে হয়তো ক্লাসরুমটা হতো না ক্লাসরুম না থাকলে এডুকেশন হতো না তার মানে অনেকগুলো ছেলের জীবন অন্যদিকে চলে যেত সো আমাদের কাজগুলো ওই যে কাজগুলো আইডেন্টিফাই করলো সেগুলা এক ধরনের গ্রেটার আর্কিটেকচার বলে এগুলো নিয়ে তো বিস্তারিত অবশ্যই শুনবো তবে অনুষ্ঠান একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা একটি বিষয় না শুনলেই নয় দু হাজার এগারো সালে তেরোই অগস্ট আমরা দেখেছি একটি মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা মিশুক মনির এবং তারেক মাসু তারা সেখানে সড়ক দুর্ঘটনা নিহত হয়েছিল এবং তাদের স্মরণে একটি স্মৃতি স্থাপনা হয়েছে সড়ক দুর্ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেটির সাথে আপনি যুক্ত ছিলেন একটু শুনি ঢালিয়াল মামুন দিলারা এবং জলি তারা আমার খুবই কাছের ফ্রেন্ড ওই প্রথম দিকে এসেই তাদের সাথে আমার পরিচয় হয়ে যায় বিভিন্ন লোকের মাধ্যমে এবং ঢালিবার এই এক্সপিরিয়েন্সটা এবং ওনার ওয়াইফ তারেক মাসুদ অনেকেই তো চলে গেছে পাঁচজন লোক চলে গেছে এবং সামদি স্পিরিচুয়াল ইন্ডিভিজুয়াল চলে গেছে এটা তারেক ভাইয়ের সাথে আমার ওইভাবে ঘনিষ্ঠতা ছিল না বুঝলাম আমি ওনার সাথে পরিচয় ছিল মিশুক মনি ভাইয়ের সাথে ওইভাবে পরিচয় হয়নি তার ছোটো ভাইয়ের সাথে আমার খুব ভালো ফ্রেন্ডশিপ আছে তো যখন সব কিছু শেষে ঢালিয়াল মামুন ভাই এক ধরনের আমার ইন্টারপ্রিটেশনের ওনার না এক ধরনের ক্লোজার উনি মনে খুঁজছিলেন ওনার এই কাজটাকে দিয়ে যে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো সেই গাড়িটাই কিন্তু ওই স্থাপনায় আছে তো উনি একা এটাকে করার করতে চায়নি সে একজন অন্য কেউ অন্যভাবে দেখুক এবং সে আমাকে রিসপেক্ট করেছে যে আমি মনে হয় ওনাকে সবচেয়ে বেশি উনি যেটা বুঝতে চাচ্ছে সেটা বোঝাতে পারবো তো উনি আমার কাছে আসেন এবং আমার সাথে কথা বলে আমি অবশ্যই এটা পার্টিসিপেট করব এবং পার্টিসিপেট করি তো আমরা কয়েকটা জায়গা অপশান থাকে ক্যাম্পাসে ঢাকা ইউনিভার্সিটি তো ওই স্যামসুন আর হলের সামনে যে ট্রায়াঙ্গুলার ওটাকে আমি চুজ করি যে দিস উড বি আইডিয়াল স্পট ফর দ্যাট এক্সিবিশন তো আমরা ওই চত্বরটা করি চত্বরটা করার পেছনে যে কারণটা আমি স্থপতি হিসেবে করেছি থ্রু আমার কাজ দিয়ে সেটা হলো যে আমি রিসপেক্টকে ডাইসেক করেছি ওখানে যে সম্মান কীভাবে করতে হয় আমাদের দেশে কিন্তু পাবলিক আর্ট পাবলিক প্লেস নাই বললেই চলে যে একটা কিছুকে দেখে আমার মনোযোগ পজিটিভলি চিন্তা করি সেটা সেই জায়গাটা নাই বললেই চলে অনেক কিছু আছে কিন্তু মনোজগতকে ঠিক করার জন্য যে এক ধরনের পাবলিক স্পেস দরকার বিকজ আমরা শহর বলি এটাকে শহরে পাবলিক স্পেস থাকতেই হবে তো ওটা ক্রমশই জিরোর দিকে তো ছোট্ট আইল্যান্ডে কীভাবে করবে তো আমি ওটাকে স্টাডি করেই আমি চুজ করেছি ওইটা খুব ভালোভাবেই ব্যবহার হচ্ছিল কিন্তু ওইখানে সব কিছু একটা টোকেন হিসেবে ব্যবহার হচ্ছিল যারা যে ব্যবহার করছে ওদের কোনো বসার জায়গা নাই আচ্ছা একটা মানে যাই আছে কোনো মতো ওখানে যে গাছগুলো আছে সেই গাছগুলোর প্রতি কেউ নজরও দিচ্ছে না ওখানে যে কুকুরটা বসে থাকে তার প্রতি কোনো নজর নাই যে সেখানে চা বিক্রি করে তারও কোনো মানে সামহাউ দিস 
হয়ে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে তো এই স্থাপনাটা দিয়ে কিভাবে এটাকে ঘোরানো যায় সেটা আমি চেষ্টা করেছি খুব সুন্দর এবং আপনার শুভ উদ্যোগের জন্য আমাদের শুভকামনা থাকলো আপনার আগামী দিনগুলো সুন্দর হোক আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষে চলে এসেছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকে সকালটিকে আমাদের সকালটিকে এত সুন্দর করে তুলবার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ মাস্টারঘাটি গিয়ে ধন্যবাদ আসলে অনেক গল্প মিলেই গল্প একার গল্প দিয়ে হয় না তো আমার গল্পটা আমি মনে করি একটা কালেকটিভ স্টোরি হোক ন্যারেটিভ হোক যেটা দুশো বছর পরে দু হাজার বছর পরে কিন্তু ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড কেউ যাতে ফিরে তাকাতে পারে যে আমরা চেষ্টা করেছি আমরা বলেছি বোঝার চেষ্টা করছি ইটস এ টাফ সিটি ঢাকা ইজ নট এ ইজি প্লেস তো আমি হ্যাপি লাকি টু বি এ পার্ট অফ ইট অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবে থ্যাংক ইউ